ஒரு ஆயிரக்கணக்கான வவ்வால்கள் இருக்கக்கூடிய காலனி வந்து ஒரு நைட்டு ஃபுல்லா அதோட உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்யணும்னா எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கில் இந்த மாதிரியான ஒரு உயர்ந்த பரிணாம வளர்ச்சி வேற எந்த விலங்குகிட்டையும் நம்ம பார்க்க முடியல சுமாரா ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட தாவரங்களோட அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு இந்த வவ்வால்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நம்ம வவ்வால்கள் தான் நோய்களை பரப்புது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வவ்வால்களை எல்லாம் அழிச்சிடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் நாளைக்கு இந்த ஐநூறு மரங்களும் இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்னா அந்த ஐநூறு மரங்களை டிபெண்ட் பண்ணியிருந்த பூச்சிகள் என்ன எல்லாம் இந்த வவ்வால்களோட தான் இன்னைக்கு வர நம்ம சமூகம் பயணிச்சுட்டு இருக்குது இன்னைக்கு வர அந்த வவ்வால்களால நமக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை எப்ப அந்த பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னா எப்ப நம்ம அந்த வவ்வால் மேல அப்ப இன்னைக்கு வவ்வால்களை அழிச்சுட்டா இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமா முடியாது மிகடன் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி கொரோனா தொற்று உலகம் முழுசும் ஒரு அச்சுறுத்தலாக மாறி எல்லா நாடுகளும் ஒரு ஒரு பேரிடர் சந்திக்கிறது மாதிரியான ஒரு நிலையில் தள்ளப்பட்டு நம்ம அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்த நேரத்தில் ஒரு அறிவியல் வட்டாரத்தில் ஜூனோசிஸ் அப்படின்ற வார்த்தை ஒரு பேசு பொருளாக இருக்குது அதாவது ஜூனோசிஸ்ங்கிறது விலங்குகள்டேருந்து மனிதர்களுக்கு பரவக்கூடிய நோய்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பொதுமக்களும் அதை ஒரு ஒரு பேசக்கூடிய ஒரு டிஸ்கஷன் டாபிக்காக வந்திருக்குது அப்போது எந்த விலங்குலேருந்து பரவி இருக்குது அது எப்படி பரவி இருக்குது வருங்காலங்களில் இது மாதிரி விலங்குகள்லேருந்து நோய்கள் பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ள முடியும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பொதுமக்களும் பேச தொடங்கியிருக்கிறாங்க குறிப்பாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் அல்லது கொரோனா தொற்று வந்து வவ்வால்கள்ட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி இதுவரையிலான ஆய்வுகள் எல்லாமே நமக்கு மெய்ப்பிச்சிருக்குது அது வ வவ்வால்கள்லேருந்து நேரடியாகவோ அல்லது எறும்பு திங்கிங்கிற உயிரினம் வழியாகவோ மனுஷனுக்கு வந்திருக்கிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு உள்ளது இது இதுவரையிலான ஆய்வுகள் சொல்லுது அப்போது இனி வரும் காலங்களில் இதே மாதிரி வவ்வால்களால் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எதுவும் தொற்று ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா அப்படி வாய்ப்பு இருக்குதுன்னா இந்த வவ்வால்களை அப்படியே விட்டுடலாமா அல்லது அழிக்கணுமா அப்படின்னு உள்ளது பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய ஒரு அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம வவ்வால்களை பற்றியும் இந்த நோய்களை இப்போ நோய் எதனால் வந்திருக்குது வவ்வால் அதுக்கு எந்த விதத்தில் காரணமாக இருந்திருக்குது அது மாதிரி உள்ள விஷயங்களை நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம் முதல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள பழியர் சமூக மக்கள் வந்து வவ்வால்களை ஒரு வளத்தின் அல்லது செழிப்பின் குறியீடாக பார்க்கிறதா சொல்கிறாங்க எப்படி இன்றைக்கி ஒரு பொதுவாக ஒரு வெகுஜன மக்கள் மத்தியில் இரவில் நட நடமாடக்கூடிய வவ்வால்கள் மேலே எப்போவுமே ஒரு அருவறுப்போ அச்சமோ பயமோ ஒரு உணர்வு தான் இருக்கும் எப்படி ஒரு இயற்கை மேலே ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்ட பழங்குடி மக்களால் அது ஒரு செழிப்பின் அல்லது வளத்தின் குறியீடாக பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறது மேலோட்டமாக பார்க்கும்போது அது ஒரு மூட நம்பிக்கை மாதிரி கூட தோணலாம் பழியர் சமூக மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்திற்கு பின்னாடி வவ்வால்களை கூட்டமாக வானத்தில் பார்க்க முடியல அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய ஒரு சாபமாக கருதுறாங்க அந்த சாபத்துக்கு பரிகாரமாக பரிகாரங்கள் பூஜைகள் பண்ணுறதுக்கு கூட அவங்க முயற்சிக்கிறாங்க அப்போது எப்படி நமக்கு ஒரு பயமாகவோ அருவறுப்பாகவோ திகழக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு இயற்கையை நேசிக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வளத்தின் குறியீடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இதை வெறும் ஒரு மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு உள்ளது மாதிரி நம்ம ஒதுக்கிட முடியாது முதல்ல வவ்வால்களை பற்றிய ஒரு சில அடிப்படையான புரிதல்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்துக்கு மேலே வவ்வால் இனங்கள் உலகம் முழுசும் இருக்குது வவ்வால் ஒரு பாலூட்டி வெறும் பாலூட்டி மட்டும் இல்லை எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான பாலூட்டிகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது பறக்கும் திறனுடைய ஒரே பாலூட்டி அப்படின்னு சொல்றது இந்த வவ்வால்கள் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய பாலூட்டிகளில் ரெண்டாவது அதிக உள்ளினங்கள் கொண்ட ஒரு விலங்காக திகழ்து குறிப்பாக அதோட எக்கோ லொக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட இறையையோ அல்லது அதோட இருப்பிடத்தையோ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட்ஸை அனுப்பி அதுலேருந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் வர்றத எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து ட்ராவல் பண்ணுது இந்த இந்த அதி இந்த மாதிரியான ஒரு உயர்ந்த பரிணாம வளர்ச்சி வேற எந்த விலங்குகிட்டையும் நம்ம பார்க்க முடியல வவ்வால்களை பூச்சிகளை உண்ணும் வவ்வால்கள் அப்புறம் பழம் பழம் திண்ணி வவ்வால்கள் அப்படின்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் பொதுவாக அளவில் பெரிய வவ்வால்கள் வந்து பழங்களை சாப்பிடக்கூடிய வவ்வால்களாகவும் அளவில் சிறிய வவ்வால்கள் வந்து பூச்சிகளை உண்ணக்கூடிய வவ்வால்களாகவும் இருக்குது சாதாரணமாக பூச்சிகளை உண்ணக்கூடிய வவ்வால்கள் ஒரு நாளைக்கு 
முப்பது நாற்பதுல இருந்து ஐம்பது அறுபதுக்கு மேல கொசு அளவிலான அல்லது கொசுவளை விட பெரிய அளவிலான பூச்சிகளை சாப்பிடக்கூடியதா இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வவ்வால்கள் எப்பவுமே கூட்டமாக தான் வாழும் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஆயிரக்கணக்கான வவ்வால்கள் இருக்கக்கூடிய காலனி வந்து ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக அதோட உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்யணும்னா எவ்வளவு ஆயிரக்கணக்கில் பூச்சிகளை வேட்டையாடும் அப்படின்னு உள்ளதை நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்போ பூச்சிகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல அதை சமநிலையில் வைக்கிறதுல அதோட பங்கு நமக்கு புரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் பூச்சிகளை சாப்பிட்றதுக்கு தான் பறவைகள் இருக்குது மற்ற விலங்குகள் இருக்குது ஓனான் இருக்குது பள்ளிகள் இருக்குது இதெல்லாம் பூச்சியை தானே சாப்பிடுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் இது வந்து ஒரு சைடில் சரியாக இருந்தாலும் என்ன ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பூச்சிகளில் வந்து பகலில் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளும் இருக்குது இரவில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கக்கூடிய பூச்சிகளும் இருக்குது பெரும்பாலும் நம்ம கூடிய பார்க்கக்கூடிய பறவைகள் ஓனான்கள் அது மாதிரியான விலங்குகள் வந்து பறவை பகலில் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை உணவாக்குது இரவில் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடிய பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறதுல முக்கிய பங்கு வைக்கக்கூடியது இந்த வவ்வால்கள் தான் பூச்சிகள் வந்து ஒரு வயல்லையோ அல்லது ஒரு தோட்டத்திலேயோ படையெடுத்தது அப்படின்னா நமக்கு அடிப்படை தேவையான தானியங்களோ காய்கறிகளோ அதோட உற்பத்தி கடுமையாக பாதிக்கப்படும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் அப்போ இந்த உணவு சமநிலை உணவு நமக்கு கிடைக்கிறத உணவு உற்பத்தியை என்ஷோர் பண்ணுறதுல இந்த வவ்வால்களோட பங்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அயல் மகரந்த சேர்க்கை இந்த அயல் மகரந்த சேர்க்கை பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பழம் தின்னி வவ்வால்கள் பழம் தின்னி வவ்வால்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் அது பழங்கள் மட்டும் சாப்பிட்றது கிடையாது பூக்கள் பூக்களில் இருக்கக்கூடிய தேன் அப்புறம் மொட்டுகள் இலைகள் அப்புறம் மரங்களில் உள்ள பிசின் அது மாதிரியான உணவை பழம் தின்னி வவ்வால்கள் சாப்பிடுது இது வந்து சுமாராக ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட தாவரங்களோட அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு இந்த வவ்வால்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இங்கேயும் திரும்ப பார்க்கும்போது அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு தான் தேனீக்கள் இருக்குது வண்டுகள் இருக்குது அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா திரும்பவும் பூக்கள்லே இரவுலே மகர் மலர்ந்து இரவுலே வாடக்கூடிய பூக்கள் இருக்குது பகலில் மலர்ந்து பல பகலில் வாடக்கூடிய பூக்களும் இருக்குது பெரும்பாலும் இந்த தேனீக்கள் வண்ணத்து பூச்சிகள் அது மாதிரியான உயிரினங்கள் வந்து பாலினேஷன் பகலில் தான் பண்ணுது இரவில் அந்த உயிரினங்கள் ஆக்டிவாக இருக்கிறது இல்லை அப்போ இரவில் பூர்த்து இரவுலே மலரக்கூடிய உயி தாவரங்களோட அயல் மகரந்த சேர்க்கையில் வவ்வால்கள் முக்கிய பங்கு வைக்குது குறிப்பாக நம்மளோட நம்ம பகுதிகளோட உணவு தாவரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா வாழைகள் மாம்பழங்களோட அயல் மகரந்த சேர்க்கையில் கூட இந்த வவ்வால்களோட பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்ததாக வந்து விதைப்பரவல் விதைப்பரவல் பார்த்தீங்கன்னா வவ்வால்கள் சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள் வந்து அது அது டைஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் இருக்கக்கூடிய விதைகளை காடுகள் முழுவதும் பரப்புறதுக்கோ அல்லது ஆற்றங்கரை ஓரங்கள்லையோ புதிய ஒரு காடு மாதிரியான தோட்டங்களை உருவாக்குறதுக்கோ இந்த வவ்வால்கள் முக்கிய காரணமாக இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ காடுகளில் அடிக்கடி காட்டுத்தீ ஏற்படுது அல்லது ஏதோ பெரிய வளர்ச்சி திட்டங்களுக்காகவோ அல்லது மரங்களை வெட்டுறதுக்காகவோ ஏக்கர் கணக்கில் பெரிய காடுகளை அழிக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் பெரும்பாலும் வெட்ட வெளியான பகுதிகளில் பறவைகள் விதைப்பறவைகளுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்தாலும் இந்த வெட்ட வெளியான பகுதிகளில் பெரும்பாலும் இந்த பறவைகள் பறக்கிறது இல்லை ஏன்னா அதை அந்த பறவைகளை உணவாக்கக்கூடிய பெரிய பறவைகள் இந்த வெட்ட வெளிகளில் சீக்கிரமாக மற்ற பறவைகளை கண்டுபிடிச்சிடும் இறையாக்கக்கூடிய பறவைகள் அதனால அது வந்து சேஃபாக எப்போவுமே மரங்கள் அடைந்த பகுதிகளில் தான் இருக்கும் இந்த வெட்ட வெளியான பகுதிகளில் இரவில் இந்த வவ்வால்கள் பறக்கும் போது இரவு பொதுவாகவே வவ்வால்களுக்கு ஐம்பது மைல்கள் வரை தினமும் உணவுக்காக பறக்கிற தன்மை இருக்குது அதனால் அது வட்ட வெட்ட வெளிகளாக இருந்தாலும் சரி மரங்கள் அடைந்த பகுதிகளாக இருந்தாலும் சரி எங்கேயுமே பறந்து தெரிஞ்சிட்ருக்கும் அப்போ இந்த வெட்டவெளி பகுதிகளில் விதை பரவலில் முதல் பங்கு வைக்கக்கூடியது வவ்வால்கள் தான் திரும்ப ஒரு அயல் மகரந்த சேர்க்கையிலே குறிப்பாக ஒரு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா மெக்சிகோவில் ஒரு முக்கியமான ஒரு மது வகை ஒன்று உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அது ஒரு கற்றாழை செடியிலேருந்து கிடைக்கப்படுது அந்த கற்றாழை செடி பார்த்தீங்கன்னா அதை அதோட அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு வவ்வால்களோட பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வவ்வால்கள் தான் காலங்காலமாக அந்த அயல் மகரந்த சேர்க்கை பண்ணிகிட்டு இருக்குது ஆனால் சமீப காலங்களில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு யாரும் வவ்வால்களை நம்பி இருக்கிறது இல்லை இப்போ புதுசாக தாவரங்களை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு குளோனிங் முறையில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி மாதிரியான செட்டப்புகளே தாவரங்களை உற்பத்தி பண்ணிடுறாங்க அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரந்த பெரிய கற்றாழை பண்ணைகளில் இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான தாவரங்களோட 
தாய் தாவரங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சில விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய கற்றாழை செடிகளாக தான் இருக்கும் அப்போ அங்கே வந்து ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி அப்படின்னு எதுவுமே இருக்காது எப்போ அயல் மகரந்த சேர்க்கை நடக்குதோ ஒரு தாவரத்துக்கும் இன்னொரு தாவரத்துக்கும் ஒரு மரபு வளத்தை பெற்ற ஒரு தாவரத்துக்கும் இன்னொரு மரபு வளத்தை பெற்ற தாவரத்துக்கும் இடையிலே ஒரு அயல் மகரந்த சேர்க்கை நடக்குதோ அப்போ தான் அங்கே ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி இருக்கும் மரபு பல்வகைமே அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்போ க்ளோனிங் முறைக்கு நம்ம போயிடுறோமோ அப்போ அப்போ அந்த ஜெனட்டிக் டைவர்சிட்டி போயிடுது எல்லா தாவரங்களும் ஏறக்குறைய ஒரே மரபு இடத்துல ஒரே ஒரு மரபு வளர்த்த பெற்றதாக இருக்கும் இதில் என்ன சிக்கல் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நோய் தொற்று ஏற்படுது அப்படின்னா ஒரு தாவரத்துக்கு ஒரு நோய் தொற்று ஏற்படுதுன்னா அந்த மரபு வகையை சார்ந்த எல்லா தாவரங்களும் ஒரே நேரத்தில் அழிஞ்சு போயிடும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஏற்பட்ட ஒரு ஒரு பிரச்சனையினால எல்லா தாவரங்களும் ஒரே நேரத்தில் மிக பெரும்பாலான தாவரங்கள் அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ அங்கே உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மது வகையும் குறிப்பாக அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டதோட ஏராளமான பொருளாதார இழப்பும் ஏற்பட்டது வவ்வால்களால் அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கு உட்படுத்தப்படக்கூடிய தாவரங்கள்னு பார்த்தா சுமாராக ஒரு ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட தாவரங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட தாவரங்கள் ஒருவேளை அந்த ஐநூறு தாவரங்கள் இல்லாமலும் மனிதன் உயிர் வாழலாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கலாமா இருக்கும் வாழை மரம் இல்லைன்னா என்ன அல்லது நாவல் மரம் மரம் இல்லைன்னா என்ன நம்ம செத்தா போயிட போகிறோம் அப்படின்னு மாதிரி கூட நம்ம திங்க் பண்ணலாம் நம்ம வவால்கள் தான் நோய்களை பரப்புது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வவால்கள் எல்லாம் அழிச்சிடுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் நாளைக்கு இந்த ஐநூறு மரங்களும் இல்லாமல் போயிடுது அப்படின்னா அந்த ஐநூறு மரங்களை டிபெண்ட் பண்ணியிருந்த பூச்சிகள் என்ன எல்லாம் அந்த பூச்சிகளை சாப்பிட்டுட்டு இருந்த பறவைகள் என்ன ஆகும் அந்த பறவைகளை சாப்பிட்ட மற்ற விலங்குகள் என்ன ஆகும் ஒரு அணில் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டதுன்னா அந்த அணில் இனி எங்கே போகும் அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் இருக்குது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு சூழலில் நம்ம ஒரு சமநிலையை குறை குலைக்க முற்பட்டோம் அப்படின்னா அதோட தாக்கங்கள் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் அதோட தீய விளைவுகள் எங்கெல்லாம் எதிரொலிக்கும் அப்படின்னு உள்ளதை நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லவே முடியாது நேரடியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் உதாரணமாக சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு கொசுக்கள் மனுஷனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலாக மாறி இருக்குது கொசுக்களால் பரவக்கூடிய நோய்களாக இருக்கட்டும் அல்லது கொசு கடியாக இருக்கட்டும் யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் கஷ்டத்தை பொறுத்துக்குவாங்க ஆனால் ஒரு நைட்டில் ஒரு கொசு தொல்லை இல்லாமல் கொசு தொல்லையோடு தூங்குறதே யாராலும் பொறுத்துக்க முடியாது இந்த மாதிரியான சூழல சூழல் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இல்லை இன்றைக்கி தான் வர வர கொசு கொசுக்களோட எதிர்ப்பு சக்தியும் ரொம்ப அதிகமாக எவால்வாக இருக்குது அதே நேரத்தில் கொசுக்களோட எண்ணிக்கையும் அதிகமாக இருக்குது இது எப்படி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கொசுக்களை இயற்கையிலே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய கட்டுக்குள் வைக்கக்கூடிய மீன்கள் தவளைகளோட எண்ணிக்கை நம்மளோட நீர்நிலைகளில் குறைஞ்சிருக்கிறது தான் இதோட முக்கியமான காரணம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொசுக்கள் எந்த சாக்கடையில் வேணாலும் பெருகும் ஆனால் மீன்களோ தவளைகளோ ஒரு நன்னீர் நிலையில் மட்டும்தான் அதுகளால் வாழ முடியும் இந்த கொசுக்களோட லார்வாக்கள் அல்லது முட்டைகளை சாப்பிட்ற சாப்பிட்டு அந்த கொசுக்களோட எண்ணிக்கையில் எண்ணிக்கையை மொத்தத்தில் முழுமையாக கட்டுக்குள்ள வச்சுருந்ததில் ஒரு முக்கிய பங்கு வைத்தது அப்படின்னு பார்த்தா தவளைகளும் இந்த மீன்களும் தான் என்னைக்கு நம்ம நீர்நிலைகளை நாசம் பண்ணி அதை பொல்யூட் பண்ண தொடங்கினோமோ இன்னைக்கு பெரும்பாலான நீர்நிலைகள் சாக்கடை ஆகி போயிடுச்சு இந்த கொசுக்களோ அல்லது தவளைகளோ வாழ முடிகிறதில்லை அதனால் ஏறக்குறைய எல்லா நீர்நிலைகளும் இன்றைக்கி கொசுக்களோட உற்பத்தி கேந்திரமாக மாறி போயிடுச்சு நம்ம அதை அதோட பயன்களை நம்ம இன்றைக்கி அறுவடை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏதோ தவளை தானே செத்து போயிடுச்சு மீன் தானே செத்து போயிடுச்சு அது இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியாதா அப்படின்னா அதோட பின் விளைவுகள் தீய விளைவுகளை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி இது ஒரு மொத்தத்தில் இந்த உலகம் ஒரு உணவு சங்கிலி அல்லது ஒரு சங்கிலி பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டிருக்குது ஒவ்வொரு விலங்கும் இன்னொரு விலங்கோட அது மனிதனாக இருந்தாலும் சரி எந்த விலங்காக இருந்தாலும் சரி ஒன்று கொண்டு நுட்பமாக பிணைக்கப்பட்டிருக்குது இதில் நம்ம எங்கே எந்த ஒரு இடத்துல நம்ம கை வச்சோம் அப்படின்னாலும் இதில் கண்டிப்பாக ஒரு கடைசியாக பாதிக்கப்பட்ட படப்படக்கூடியது மனித இனமாக தான் இருக்கும் அடுத்ததான் இந்த நோய் தொற்று இந்த வவால் தான் இதுக்கு உண்மையான காரணமாக அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமாக இன்னைக்கு வர நமக்கு இப்போ வர கிடைச்சிருக்கிற ஆதாரங்கள் படி இந்த கோவிட் நைன்டீன் அல்லது கொரோனா நோய் தொற்று வந்து வவால்கள்ட்ட இருந்து வந்திருக்கிறது தான் அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஆய்வுகளும் சொல்லியிருக்குது இன்னைக்கு இந்த வவால்கள்னால தான் இந்த நோய் பரவி இருக்குது அப்படின்னு தெரியும்போது நிறைய ஊர்களில் நம்ம ஊர்களிலே இந்த வவால்களை கொள்வதற்கான முயற்சிகள் அது வவால்கள் இருக்கக்கூடிய மரங்களை வெட்டுறது அல்லது பாலடைந்த கட்டடங்களை இடிக்கிறது அது மாதிரியான முயற்சிகள் நிறைய கிராமங்களில் அதுக்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுறதா நமக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான தகவல் கிடைக்குது இந்
அப்போ தான் அந்த பிரச்சனை வருது அதை எப்போ சாப்பிட்றதுக்கு மக்கள் துணிஞ்சாங்களோ அங்கே தான் அங்கே ஒரு ஒரு பிரச்சனை அல்லது நோய் தொட்டு தொடங்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுலேருந்து நம்ம எப்படி தப்புறது அல்லது இங்கே அந்த குறிப்பிட்ட நோய் தாக்கம் ஏன் அந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆச்சுது ஏன் வேற எங்கேயும் வரல மரங்களில் இருந்து ஏன் பரவாயில்ல அல்லது பழைய கோயில்களில் கூட வவால்கள் நிறைய இருக்குது ஏன் அங்கேருந்து மனுஷங்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படலை எல்லா வவால்களும் பெரும்பாலும் இந்த நோய் தொற்றுக்கு நோய் தொற்றை தாங்கி இருக்கக்கூடிய வவால்கள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் முக்கியமாக சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த வவால்கள் அதனால பாதிக்கப்படுறது இல்லை பொதுவாக ரேபீஸ் மாதிரியான நோய் தொற்றுகள் ஏற்படும் போது வெறிநாய் கடி ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த வைரஸ் தாக்குதல்னால அதை கேரி பண்ணக்கூடிய நாயும் இறந்துடும் அதனால கடிபடக்கூடிய மனுஷனும் இறந்துடுவாங்க ஆனால் இங்கே இந்த வவ்வாலுக்கு ஒரு சிறப்பான தகவமைப்பு இருக்குது அந்த நோய் தொற்று அந்த வவ்வாலை பெருசாக தாக்குறது இல்லை ஆனால் அந்த வவ்வால்கிட்ட இருந்து எப்போ மனுஷனுக்கு போகுது அப்படின்னா அந்த வவ்வாலை டார்ச்சர் பண்ணும்போது தான் போகுது எங்கே அதை டார்ச்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ ஒரு ஒரு விலங்குக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் பண்ணுறோமோ எப்போ அதுக்கு ஒரு மன அழுத்தத்தையோ ஒரு பயத்தையோ கிரியேட் பண்ணுறோமோ அப்போ அதோட பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாகுது அதில் இருக்கக்கூடிய வைரஸ்களும் ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஜூனோட்டிக் ஸ்பில் ஓவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அழுத்தம் எப்படி வந்திருக்குது அப்படின்னா ஒரு சாதாரணமாக மரத்தில் ஒரு வவால் இருக்கிறதோ அல்லது கெட்டிடங்களில் இருக்கிற வவாலுக்கோ அங்கே எந்த அழுத்தமும் இல்லை அது சுதந்திரமாக அதோட வாழிடத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது ஆனால் அதை எப்போ நம்ம பிடிச்சி ஒரு கூண்டில் அடைச்சி கொள்றதுக்காக வரிசையில் அடுக்கி வச்சிருக்கிறோமோ அப்போ அங்கே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்போ அந்த வைரஸ்கள் ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்போ ஒரு விலங்கில் இருந்து அடுக்கடுக்கா நெருக்கமாக அடுத்தடுத்த கேஜுகளில் எந்த சுகாதார முறையும் இல்லாமல் அடுக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய விலங்குகளில் ஒரு விலங்குகள்லேருந்து மற்றொரு விலங்குக்கோ அல்லது விலங்குகள்லேருந்து நேரடியாக மனிதனுக்கோ பரவக்கூடிய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இன்னைக்கு வவ்வால்களை அழிச்சிட்டா இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா நிச்சயமாக முடியாது எ எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு நோய் அப்படின்னு பார்க்க பார்க்குறது ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் இந்த ஹெச்ஐவி எப்படி முதல்ல வந்திருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா சிம்பன்சிகளில் இருந்த ஹெச்ஐவியும் ஒரு ஜூனோட்டிக் டிசீஸ் தான் விலங்குகள்டேருந்து மனுஷனுக்கு வந்த ஒரு நோய் தான் ஆப்ரிக்காவில் முதல் முதல்ல ஹெச்ஐவி வந்து சிம்பன்சிகள்ட்ட இருந்து தான் மனுஷனுக்கு பரவி இருக்குது இன்னைக்கு மனுஷனுங்களுக்கும் ஹெச்ஐவி இருக்குது சிம்பன்சிக்கும் ஹெச்ஐவி இருக்குது இன்றைக்கி வர நம்மளால் ஹெச்ஐவியை ஒழிக்க முடியல இன்றைக்கி சிம்பன்சிகளையெல்லாம் ஒழிச்சிட்டா ஹெச்ஐவியை நம்மளால் கட்டுப்படுத்திட முடியுமா ஹெச்ஐவி பரவுதலை தடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை இதில் வந்து புதுசாக எதுவும் விளக்கமெல்லாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை சிம்பன்சிகளை கொள்வது எந்த விதத்துலேயும் இந்த நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்தாது எப்படி சிம்பன்சிகளில் இருந்து பரவிச்சுது அப்படின்னா எந்த சிம்பன்சியும் எந்த மனுஷனோட வீட்டுக்குள்ளேயும் வந்து அந்த நோயை பரப்பலை எப்போ மனுஷன் காட்டுக்குள்ளே போனானோ எப்போ அந்த சிம்பன்சி மேலே கை வச்சானோ அதை உணவுக்காக எப்போ அதை கட்டுப்படுத்த தொடங்கினானோ எப்போ அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கிரியேட் பண்ணானோ அப்போ அந்த நோய் தாக்கம் ஆரம்பிச்சுது இதே விஷயத்த தான் நம்ம இந்த வவ்வாலுக்கும் சொல்ல முடியும் இந்த வவ்வால்கள் எந்த வீட்லேயும் எந்த மனுஷனுக்கும் நேரடியாக தொடர்பை ஏற்படுத்தி அது வாழ்ந்தீராக இங்கேயும் நோய் பரப்புதலை அது மேற்கொள்ளலை இன்னைக்கு வர நம்ம ஊர்களில் இருக்கிற வவ்வால்களால் நம்ம மனுஷங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் என்றைக்கு நம்ம அதோட வாழிடத்தை ஆக்கிரமிக்கிறோமோ எப்போ அதை நெருங்கி போகிறோமோ எப்போ அதுக்கு மேலே கை வைக்கிறோமோ அது ஒரு ஆபத்தான விளைவாக தான் இருக்கும் நிச்சயமாக நம்ம ஏற்கனவே இது வந்து ஜூனோட்டிக் டிசீஸ்ன்னு சொல்கிறது மனித சமுதாயத்துக்கு இது வந்து புதுசு கிடையாது ஏற்கனவே பறவைகளால் பரவக்கூடிய நோய்கள் பண்டிகளால் பரவக்கூடிய நோய்கள் அப்புறம் எலிகள் கரப்பான் பூச்சிகளால் பரவக்கூடிய நோய்கள் அப்படி இந்த சமூகத்தில் நம்ம நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்போது நமக்கு தெரியாத பல விலங்குகள் இந்த நோய்களோட பலவிதமான நோய் தொற்றுகளோட கேரியராக இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய அதிகமாக இருக்குது இப்போ மனுஷன் என்ன தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம இன்னைக்கு சமூகத்தில் எப்படி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறோமோ நம்ம இன்னைக்கு விலங்குகள்கிட்ட இருந்து அதுலேயும் குறிப்பாக காட்டு விலங்குகள்கிட்ட இருந்து சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்படி மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டும்தான் மனித சமூகத்தால் தப்பிக்க முடியும் அந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம உணவுக்காக வளர்க்கப்படக்கூடிய விலங்குகளை தவிர மற்ற விலங்குகளை முதல்ல சாப்பிடாமல் இருக்கிறது அப்போ அது எப்படி சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இன்னொன்று சாப்பாடுங்கிறது ஒருத்தரோட தனி உரிமை நான் என்ன சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு நீ கேள்வி கேட்கக்கூடாது அது ஒரு லாஜிக் தான் கண்டிப்பாக அதை மறுக்க முடியாது ஆனால்
காட்டு விலங்குகள் கண்டிப்பாக அதில் இருந்து எக்ஸம் பண்ணி தான் ஆக வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்குது அப்படி பண்ணுனா மட்டும்தான் நம்ம நம்முடைய சமுதாயத்தை காக்க முடிகிற ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு கொரோனா மட்டும் இல்லை இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ஏழு எட்டுக்கு மேலே கொடிய வைரஸ்கள் வவ்வால்களையும் மற்ற உயிரினங்களையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இதே மாதிரியாக மனித சமுதாயம் தொடர்ந்து இந்த விலங்குகளுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து அதுகளோட வாழிடத்தை ஆக்கிரமிச்சு போயிட்டே இருந்தா இந்த மாதிரி வரக்கூடிய புதிய புதிய நோய்கள்ல இருந்து நம்மளை காத்துக்கிறதுக்கு வேற வாய்ப்பே வழியே இல்லாம போயிடும் 